വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗ്രാഫില് എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതേപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഷോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഈച്ച് ഡേ ഓഫ് എ വീക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഷോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഈച്ച് ഡേ ഓഫ് എ വീക്ക് അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഉള്ള എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റും അതേപോലെ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇന്നത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഇതാകാം എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ല ചുമ്മാ അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയത്തില്ല ഓ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇന്നത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കാം എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചിലപ്പം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രവചിക്കുന്നത് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ വിച്ച് ഡേസ് വാസ് ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ സെയിം ആസ് ദ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചറും അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അങ്ങനെ വന്നത് ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ളത് സെയിം ആയിട്ട് വന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫിനകത്ത് നോക്കാം മണ്ടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റും വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റും ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൺഡേയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി ട്യൂസ്ഡേയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ രണ്ടും കൂടി ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ട്യൂസ്ഡേയിൽ സെയിം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെനസ്ഡേയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ദെൻ തേഴ്സ്ഡേയിൽ ഓൾസോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡേയിൽ ഇതേ സെയിം ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ സൺഡേ കണ്ടോ സൺഡേയിലാണ് പിന്നെ സെയിം ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് വന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിയെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതേ ട്യൂസ്ഡേയിലും സെയിം ആയിരുന്നു ദെൻ ഫ്രൈഡേയിലും സെയിം ആയിരുന്നു ദെൻ സൺഡേയിലും സെയിം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം ട്യൂസ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ ദെൻ ഫ്രൈഡേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് എ മാക്സിമം ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് അതായത് മാക്സിമം ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഫോർകാസ്റ്റ് മീൻ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വാസ് ദ മിനിമം ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ ഡേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡേ കൂടുതലായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡേ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ഡിക്രീസായി ആ ഡിക്രീസ് ആയിട്ട് എവിടെ വന്നിട്ടാണ് നിന്നത് ഡേ നോക്കിക്കേ ഈ ഫിഫ്റ്റീനിൽ കണ്ടോ അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് എന്തായാലും ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് താഴുന്നു എന്നിട്ട് ഡേ സെയിം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആണല്ലോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വന്നതാണ് ഡേ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വന്നതാണ് കണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനിൽ കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് നേരെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആയിട്ടാണ് ഡേ എവിടെ വന്നു നിന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വന്നു നിന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഡിറ്റ് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫർ ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ പ്രവചിച്ച ആ ടെമ്പറേച്ചർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അങ്ങ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചറും മറ്റേ ഒറിജിനൽ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ഏത് ദിവസമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് ആക്ച്വൽ അതായത് ഞാൻ ഗ്രാഫിൽ നോക്കി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇത് തമ്മിൽ ഇതാ വെറും ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇതൊരു ബോക്സ് ഇതാ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഞാൻ ദേ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ മൂന്ന് ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതാ ഇവിടെ വൺ ഇതാ ഇവിടെ ടു ഇതാ ഇവിടെ ത്രീ കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മൂന്ന് ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തിനകത്ത് ഒരു ബോക്സ് ആയിരുന്നു അടുത്തതിനകത്ത് രണ്ടായിരുന്നു അടുത്തതിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയി മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്തതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സെയിം ആണ് ഫ്രൈഡേയിൽ വന്നപ്പം സെയിം ആയി അതായത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം മൺഡേയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ഒരൊറ്റ ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതും ഒറിജിനലും ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് ട്യൂസ്ഡേയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം ആയിരുന്നു കണ്ടല്ലോ അടുത്ത് വെനസ്ഡേയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടോ അടുത്ത് ഈ ഒരു ബോക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നു അടുത്തത് തേഴ്സ്ഡേയിൽ തേഴ്സ്ഡേയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡേ വൺ അടുത്തത് ടു അടുത്തത് ത്രീ മൂന്ന് ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി അടുത്തത് ഫ്രൈഡേയിൽ വന്നപ്പോൾ സെയിം ആയിരുന്നു സാറ്റർഡേയിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡേ വൺ ദെൻ ടു രണ്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നത് സൺഡേയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് വന്നത് എപ്പോഴാണ് തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് കാരണം നമുക്കിത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും കാരണം ദേ ഇവിടെ മൂന്ന് ബോക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ലൈൻ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യമാണ് തേഴ്സ്ഡേ ആണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയും ചെയ്ത് കാണിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ ഈ ഒരു രീതി പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടാൻ വയ്യാതെ ഇരുന്ന് പോകത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് ആണല്ലോ മക്കൾസെ പക്ഷേ ഈ മിഡിൽ ലൈനിന് നമ്മളപ്പോൾ എത്രയായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് കാരണം ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ടെൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ അഞ്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇതാണ്ട് നോക്കിക്ക് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മിഡിൽ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ടെൻ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള മിഡിൽ ലൈൻ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ബോക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടെൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് അഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഞാൻ നോക്കി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇതാ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതാ ഈ കിടക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഫൈവ് ആയി അന്നേരം ഇത് അന്നേരം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ദൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വീണ്ടും ഇതേപോലെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ദൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പം എത്ര കിട്ടിയത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണ്ടോ ഇതായിരിക്കും ഇടയിലത്തെ ആ മിഡിൽ ലൈൻ വരുന്നത് അതായത് ഓരോ ബോക്സും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഫൈവ് പിന്നെ വീണ്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ടെൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ അടുത്തത് വരുന്നത് വീണ്ടും ടു ആഡ് ചെയ്യണം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എത്രയാകും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വരും സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും കണ്ടല്ലോ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി വീണ്ടും ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത തേർട്ടി അടുത്ത അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പം ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഇവിടെ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സ് വിട്ട് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ടെന്നിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അഞ്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തത് അപ്പം പിന്നീട് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട് എനിക്ക് ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇച്ചിരി ടഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയങ്ങ് എഴുതാൻ ഫസ്റ്റിലേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്നെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഫൈവിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ടെന്നിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ലൈൻ എന്ത് എടുക്കും എന്നൊരു സംശയം നമ്മളിൽ വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അഞ്ച്
ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരുന്നു ദേ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് അത് എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദേ ഈ മൺഡേയിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോർമൽ ആക്ച്വൽ എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി സോറി ആക്ച്വൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ എത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ട്യൂസ്ഡേയിലെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ രണ്ട് സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് അത് വേണ്ട അടുത്ത് നമ്മുടെ വെനസ്ഡേയിൽ നോക്കാം ദേ വെനസ്ഡേയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ദൈ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് ആക്ച്വൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ദൈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ദ വെനസ്ഡേയിലെ കാര്യമാണേ നോക്കുന്നത് കണ്ടോ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് താ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടിയിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ വെനസ്ഡേയിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വെനസ്ഡേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം വെനസ്ഡേ ഓക്കെ ഇനി തേഴ്സ്ഡേയിൽ അത് നമുക്ക് നോക്കാം തേഴ്സ്ഡേയിൽ ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തേഴ്സ്ഡേയിൽ നമ്മുടെ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് അവിടെ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും മറ്റേത് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേയുടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ട്വൽവ് സെവൻ സീറോ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടോ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ വന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രൈഡേയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദേ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം അത് നമ്മൾക്ക് നോക്കണ്ട സാറ്റർഡേയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ലൈൻ ദാ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ അതാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ദാ ഇതാണ് അത് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അത് തേർട്ടി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ ഇത് സാറ്റർഡേയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സൺഡേയിൽ സൺഡേയിൽ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ദിവസത്തിലാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടു പേയും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെൽ ഐക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ